അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു ലിനൻ്റെ മെറ്റീരിയലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എംബ്രോയിഡറി റിങ് ഇത് ചെറിയ സൈസിലുള്ള റിങ്ങാണ് അപ്പം ഈ റിങ്ങിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ച് റിങ്ങിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് വലിയൊരു സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ മെറ്റീരിയൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ റിങ് ഇതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് റിങ് നല്ലോണം ടൈറ്റാക്കിയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യണം ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഈ ലിനൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വലിക്കുമ്പോൾ താങ്ങത്തല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ പിന്നി പോകും നമ്മൾ ഇതേപോലെ ടൈറ്റായിട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കട്ടിയുള്ള മെറ്റീരിയൽ തന്നെ എടുക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ പോലെ വരച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്കൊന്ന് ഇതിൽ വരച്ചെടുക്കാം ട്രേസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ട്രേസ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒരു മോഡൽ ഓക്കെ ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ പോലെ ഡാർക്കായിട്ട് വരച്ചിട്ടില്ല ലൈറ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് വരച്ചത് അപ്പോൾ ഇതാ മൂന്ന് ഗേൾസിൻ്റെ ഹെഡ് മാത്രമായിട്ട് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാൻ എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡ് അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ മെഷീനിലൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ത്രെഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സിക്സ് സ്ട്രാൻഡ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു സൂചിയിൽ കോർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ്ട് ആറ് നൂലുണ്ടാവും സിക്സ് സ്ട്രാൻഡ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ തുടങ്ങാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഞാൻ നോട്ട് ഇട്ടിട്ടില്ല താഴെ സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഗേൾഡ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് കുത്തിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഹെയറിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്ര വേണം എന്നനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെങ്ത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇത് ചിലപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെങ്ത് ഇരുന്നു കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നോട്ട് ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് അഴിഞ്ഞു പോകൂലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി ഇതിലേക്ക് കൂടി എടുത്തിട്ട് ഈ ടൈം നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതേപോലെ എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു നോട്ട് പോലെ വന്നു ഇനി ഇതേ സൈസിൽ നമുക്ക് ബാക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഹെയർ ഫുള്ളിൽ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഞാനൊരു ബ്ലാക്കിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് ബോർഡർ പോലെ ചെയ്തല്ലോ ഇനി എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുടിക്ക് തിക്നെസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഉള്ളിൽ ഇതേപോലെ അടുപ്പിച്ച് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഒരുവിധം എന്താ പറയുക തിക്നെസ് ഉള്ള പോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിത് ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വേണ്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചിട്ട് എവിടെ ഉള്ള ഗ്യാപ്പ് ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കാണാനുണ്ട് അല്ലേ കാണാനുണ്ടോ അപ്പം അത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ത്രെഡിറ്റ് ശരിയാക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ എൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹെയർ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒന്ന് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവാണ്ട് വെക്കാൻ അപ്പം അടുത്ത ഗേളിൻ്റെ ഹെയർ രണ്ട് ഭാഗം പിരിച്ചിരുന്ന പോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നടുവിലേ കൂടി ഒരു ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെയ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പിരിച്ചിടാനായിട്ട് എത്തുക അപ്പോൾ പ പിരിച്ചിടാൻ എടുക്കുമ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കും ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് അതായത് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് രണ്ടെണ്ണം നടുവിൽ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് സ്ട്രാൻഡ് കൊടുക്കും അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഈക്വലായിട്ട് ഹെയർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റിന് ഞാൻ ഈ ഒരു കളറാണ് കൊടുത്തത് ബ്ലാക്ക് അല്ല കുറച്ചൊരു ബ്രൗണും അല്ല ബ്ലാക്കും അല്ല ഗ്രീനും അല്ലാത്തൊരു കളറാണ് എൻ്റെ പേരൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറാണ് ഈ ഹെഡിന് കൊടുത്തത് ഇതും ഇതേപോലെ സിക്സ് സ്ട്രാൻഡ്സ്
അപ്പോൾ ഈ ഗേളിൻ്റെ ഹെയർ ചെയ്യാൻ എനിക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ഏത് കളർ എടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇത് എടുക്കാമെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്തു പക്ഷെ എനിക്കെന്തോ തോന്നിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ തോന്നി അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കളറും മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും സിക്സ് സ്ട്രാൻഡ്സ് അല്ലേ എടുത്തത് ഇതിന് ഞാൻ സെവൻ സ്ട്രാൻഡ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് സ്ട്രാൻഡ് ഈ ഒരു കളറും അല്ല നാലല്ല അഞ്ച് സ്ട്രാൻഡ് ഈ ഒരു കളറും രണ്ട് സ്ട്രാൻഡ് ഈ കളറും അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് എടുത്തത് അത് ചെയ്തു തുടങ്ങാം ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം അപ്പം ഇത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ മൂന്ന് ഗേൾസിൻ്റെയും ഹെയർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ അതേപോലെ ഡബിൾ കളറിലാണ് ചെയ്തത് അപ്പം ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്നിങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബോഡി പാർട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ചോക്കിനെ കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ബോഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി അടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ കൈ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്കത് കെയർ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതേപോലെ ഇതിൻ്റെ നെക്ക് ലൈന് രണ്ടെണ്ണത്തിന് നെക്ക് ലൈൻ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡായിട്ട് കെട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ കാണില്ല അഥവാ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതേപോലെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ മെരി ടോപ്പ് പാർട്ടീഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് കൈ രണ്ടും ചെയ്തിട്ടില്ല കൈ നമ്മൾ ഊഞ്ഞാൽ ആക്കിയതിന് ശേഷം ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഡ്രസ്സിന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കളർ ഇത് ഒരു പിസ്ത ഗ്രീൻ പോലത്തെ ഷെയ്ഡാണ് ഈ കുട്ടീൻ്റെ ഡ്രസ്സിന് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് മേലെ ടോപ്പിൻ്റെ പാർട്ടിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് അപ്പം ഇത് കൊടുക്കാം അപ്പം അത് ഈ ഒരു പാർട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഇത് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കളേഴ്സ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡും ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡും എടുത്തിട്ട് അപ്പം അടുത്ത ഗേളിന് ഞാൻ ഈ കളർ ബ്ലൂ ആണ് മീഡിയായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അത് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് ബ്ലാക്ക് പൗഡർ കൈക്കും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൈ വരച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ വരച്ചിട്ട് ബോർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ ബ്ലൂ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ നെക്കിനും ഹാൻഡിൻ്റെ അവിടെയും ബ്ലൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസൈൻ പോലെ സാധാരണ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റിച്ച് റഫായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഗേളിൻ്റെ ബോഡിയിൽ അല്ല ആ ബോഡിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒരു ലൈറ്റ് പിങ്ക് ഷെയ്ഡാണ് എടുത്തത് അപ്പം അത് ഇതിൻ്റെ ബോഡി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ വെറുതെ ഇത് ചെയ്ത പോലെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ തുണിയിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ചെയിൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെക്സ്ചർ വരണ്ട വിചാരിച്ചിട്ട് കൈൻ്റെത് സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് അല്ല തുണിയ കുറച്ച് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചെയ്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ ബോഡി നെക്സ്റ്റ് മിഡിലിൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന ഗേളിൻ്റെ ബോഡി ഈ കളർ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് അതേപോലെ കൈൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നെക്കിൻ്റെ അവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ മുടി വരുമ്പോൾ കാണില്ല എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ഊഞ്ഞാൽ ആക്കണം അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഊഞ്ഞാൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ബ്രൗൺ കളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചാണ് രണ്ട് സ്ട്രാൻഡിലെടുത്തിട്ട് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലേ ഈ ഗ്യാപ്പും കൂടെ നമുക്കിത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഇത് ഇവിടെ വരെ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഇനി ഈ ഊഞ്ഞാലിൻ്റെ കയർ പോലത്തെ സംഭവമില്ല അത് ഞാൻ ഈ ഗ്രീൻ
അപ്പം ഇതേപോലെ ചെയിൻ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ എവിടെയും കുറച്ച് ലീവ്സ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് അതിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് കൊടുക്കണം ഇവിടെ വരെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ ഒക്കെ ഫ്ലവേഴ്സ് വെച്ച് ഫുൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ ഈ നാല് കളേഴ്സാണ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ രാത്രി ആയിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടും ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗേളിൻ്റെ ഡ്രസ്സിലൊന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്യാണ് ഒരു ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ വെച്ചിട്ട് ക്രോസ് 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 ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫ്ലവേഴ്സ് അവിടെ ഇവിടെയും കുറച്ച് കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരെ ഹെയറിൻ്റെ ആ ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കട്ടിയില്ല മുടി കേട്ടോ മൂന്ന് പേരതും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് കോമ്പ് ചെയ്ത് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ മുഞ്ചിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഹെയർ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മിഡിലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഗേളിൻ്റെത് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു രീതിക്കാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നടുവിൽ സ്റ്റിച്ച് വരുന്ന പോലെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ നോക്കിയാൽ നടുവിൽ അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ഇല്ല കണ്ടില്ല ഇതേപോലെയാണ് ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഗേളിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗം കെട്ടി കൊടുക്കുക ബാക്കി രണ്ട് ഗേളുടെയും ബാക്കിൽ കെട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കട്ടെ സാധാരണ നമ്മൾ നോർമൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പില്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവരെയും മുടി ജീവി കൊടുത്തത് അതിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മൊഞ്ചാക്കി കെട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക കെട്ടി കൊടുക്കട്ടെ അപ്പം ഞാനിത് അവിടെ മുടിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കെട്ടി കൊടുത്ത് ഒരു ഒരു ബണ്ണൊക്കെ വെച്ച് ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് റിംഗ് ഒന്ന് അയച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്ലോത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടിയൊക്കെ ചെയ്യുക വേറെ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ മീൻസ് ഏതെങ്കിലും ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തട്ടത്തൊരു ലേസ് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇല്ലേ ബോർഡർ പോലെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതാണ്ടില്ല ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിതാ രണ്ട് പീസ് കാർഡ് ബോർഡ് ഉണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി മാസ്കിംഗ് ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് സൈഡ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചതാണ് എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഒന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ അകത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മാസ്കിംഗ് ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത് അതെല്ലാം ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ച് ഒട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ സൈഡിൽ ഞാൻ രണ്ട് ലെയറായിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് 